goeiemiddag, kan allemaal mooi hoor, reg, um, baie welkom vanmiddag, ons saamwees is om een laatste eer te betoon aan my was goose. einde van een era, einde van een groot hoofstuk, um, ek het daar altijd gespot, Als hij sê, ek moet haar begrawe die dag, toe sê ek, maar die middag speel ek golf. Uh, ek speel nie golf vanmiddag nie. So. Um, alle eer aan die Heere, vir sy goedheid en sy genade, um, vir ons elke ene, um, maar baie specifiek in die leven van, van Tanny Meiwis. Um, dankie vir allemaal, sy teenwoordigheid en sy ondersteuning en liefde die afgelopen tijd, um, Hanneke en die rest van die uh, goosens uh, waardeer dit geweldig baie. Kom ons raak een oomlik stil, ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons buig voor u in aanbidding, ons bring aan u die lof en die eer vir u goedheid en u genade. Ons saamwees is in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Amen. Vrienden, familie en ek groet julle dan ook in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Ons gaan een lied saam sing op die pamflet is het aangeduid. Laat Heer die vrede dier my vloei. Uh, die lied het eindelijk 2,5 versies. Twee vol verse en dan het derde een net een halwe een. Kom ons staan en sing dit wat daar op die pamflet is lekker saam.
ons is allemaal hier saam vanmiddag, omdat my was goosin op een of ander manier ons levens aangeraak het, beinvloed het. Um, in partij van ons levens het sy baie groot rol gespeel, ander was uh, vriendinne of vriende, maar ergens het my was een spoor in jou hart getrap. Ons dink specifiek aan de Renei en haar gesin in Australië vandag, um, wat sit en kyk op die oomlik vir die, vir die uitsending. Uh, het is moeilik om so ver te bly, maar ons is saam in Godse teenwoordigheid uh, rondom die afsterwe van my was goosin. Op die pamflet word aangedui die tekstgedeelte uit Johannes 11 vers 25 tot 27. Ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle eeuwigheid nooit sterwe nie. Hoofstuk 11 van Johannes evangelie is die hoofstuk oor die dood en die opwekking van Lazarus. Uh, ons ken allemaal die verhaal, um, Jezus het die gesin goed geken, Martha en Maria, die twee sisters, en die broer Lazarus. En Jezus kry berig, dat hy vir wie hy lief is, Lazarus, is siek. Maar Jezus sê vir sy disciples, ons gaan nie nou soen toe nie, want hier die siekte van Lazarus sal nie op die dood uitloop nie, maar uh, hier die siekte van Lazarus is om die wonderbaarlijke mag van God te openbaar. En ons ken die story, um, Jezus het nog een rikkie getal hem, dag of twee, en toe is hy eers na Bethanië toe en een van die sisters gaan om tegemoet en sê vir hom dis te laat uh, Lazarus is dood hy is reeds begrawe um, dit moes vir die gesin een geweldige krisis gewees het want ergens het hulle iets verstaan van wie Jezus is en wat Jezus vir hulle kon doen in termen van Lazarus wat siek geword het, maar toe sterwe hy en hy is toe begrawe. En dit is Martha's woorde aan Jezus toe sê om buitenkant Bethanië tegemoet gaan. Heere, as hy hier was, sal my broer nie gesterf het. Een verwijt. Dit is nou een ding wat ons nie kan doen met my wisgoose nie. Ons kan nie, ons kan niks in niemand verwijt rondom dan nie my wis nie. Want dit wat haar hand vind om te doen, het sy gedoen. In oormaat. En elkeen van ons kan een of ander iets vertel oor my wisse goedheid aan, aan jou persoonlijk. Ons gaan mekaar lang bezig hou daarmee. Um, maar Jezus sê toe vir Martha, jou broer sal uit die doodheid opstaan. En Martha verstaan verkeerd. Sy sê, ja jyre, ek weet dat op die laaste dag uh, hy sal opstaan uit die dode uit. Met die wederkomst sal Lazarus opstaan uit die dood. En toe sê Jezus vaar hier die woorde, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat in my, wat lewe en in my glo, sal in alle eeuwigheid nooit sterwe. En as jy nou terugdink, 
aan Tanni Meijers dan net zei dit. Tijdig en ontijdig, zoals Petrus van ons zei in zijn brief in het Nieuwe Testament, het zij jullie boodschap tijdig en ontijdig uh, vertel. Um, vroeg ochtend, als die dag is jij verjaar, krijg je jouw boodschap, die jouw telefoon oproep. En dan zei zij, ik het voor hier die jaren dat ik hier die versie gekies voor allemaal wat verjaar. En dan lees ze voor jou die versie. Uh, dit was deel van haar manier om hier die eeuwige leven te vestig, te verkondig. Maar Jezus vraagt van Martha, gloe je dit? Dat ik die opstanding in die leven is en dat allemaal wat in mij gloe zal leven als sterven hy oor. Gloe je dit? Ja, Jere, ik gloe vast dat u die Christus is, die Seen van God, die een wat naar hier die wereld toe moest komen. Dus een geloofsbeleidenis wat Martha daar uitspreekt. Ik gloe dat Jezus die Christus is, die Seen van God, die een wat naar die wereld toe gestuur is, zodat so allemaal wat in hom gloe, die eeuwige leven zal leven. Als ons bezig is met ons elke dag ze bestaan, ons elke dag ze leven, dan vergeet ons zo so makkelijk um, dat ons hiermee bezig is met die leven wat God en Jezus Christus voor ons gegeven. Ons kijkt zo so makkelijk vast in die moeilijkheid, in die opdracht, in dan die meibus kon so makkelijk net in die moeilijkheid vastgekyk. Hoe lang is jou pa oorlede, Anneke? Ek kan nie eers onthou nie. 19? 1978. Ek was een matriek um, Dat is 45 jaar. En dan die meibus het aangegaan met haar leven, die kinders groot gemaakt en kleinkinders en met vreugde, sy het nooit in die moeilijkheid vastgekijkt. Want zij het ondervinding gehad van moeilijkheid, waar dier Godse genade en sy teenwoordigheid in Christus jou dier help, jou staande laat blij. Zij het ondervinding daarvan gehad. En nou is het die vraag vir my en vir jou vanmiddag, um, wat geloof ik in jij? Want die dood van een geliefde brengt ons een aanraking met die vergankelijke. En on, ons moet van tijd tot tijd voor onszelf hierdie ding uitklaar. Wat geloof ik? Dat Jezus die Christus is, die Seen van God, die een wat voor mij gestuur is, zodat so ik kan leven. En dat is nou die. Die snaakse van hier die wereld van ons leven. Dat die oorgestelde aan elkaar verbind is. Leven en dood. Iemand moet sterven, Jezus aan die kruis, zodat so ik en jij die te gloeien kan leven. Dat is dus. Dus ons verstaan het niet. Maar hier die teenoorgestelde is, teenpoelen is aan elkaar verbind. Als je leven zal je die dag dood gaan. Daarom moet ons van tijd tot tijd van onszelf hier die proces, hier die denken aan die gang zet, door die leven en die dood in mijn eigen leven. Die leven wat God voor ons gegeet, die zij zien, Jezus Christus. In Jezus en Martha en Maria is naar die graf toe, van die huis af. En Jezus zei: Maak op die graf. Waarschijnlijk een klipgraf uitgekapt met de steen voor. En Martha zei: Nee, nee, 
Ons kan nie die graf oopmaak nie, hy is al vier dae in die graf, en dis in Israel, dis warm, dis, uh, hy ruik al, sê sy. Maar hulle maak dit oop, en Jezus roep met een harde stem, Lazarus, kom uit. Die een wat dier God gestuur is, roep vir Lazarus. En Lazarus, Jezus het vir sy disciples gesê, Lazarus is siekte, ga nie uitloop op die dood nie, die eeuwige dood nie. Ja, hy gaan lichamelijk dood gaan, maar die eeuwige dood, die eeuwige lewe dier sy dood, is wat geopenbaar sal word, die mag en die kracht van God, sal dier sy lichamelijke dood tentoongestel. En Johannes beskryf dit, die oorledene het uitgekom. Sy hand en sy voete was nog toegedraai met die grafdoeken en sy gezicht toegebind met een kopdoek. En Jezus sê vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Dit het my onmiddellik laat dink, aan een ander gedeelte in Johannes, Johannes 14, wat Jezus vir sy disciples sê, moet nie bang wees nie, en die huis van my vader is daar baie woonplek. Ek sou dit nie vir julle gesê het nie, as ek nie gegeven, sou gaan om vir julle plek gereed te maak nie, maar nou, nou gaan ek om vir julle plek gereed te maak dier my dood aan die kruis en as dit klaar is, dan kom ek terug hy het opgestaan, hy het opgevaar hy gaan weerkom en ons saam met hom neem om by God te wees daar is een sy huis, baie woonplek. En ons allemaal weet verseker, dat uh, my dus ingetrek het in haar kamer daarboe. Uh, dis wat ons lees in die Bijbel, is dat ons saam met God sal wees, omdat ons glo, dat Jezus Christus, na hierdie wereld te gestuur is, vir my. Vir my ons. Vir elkeen van ons. En dat Jezus daar staan en ons roep, kom, kom hier. Kom huis toe. En as ons dit besef, dan is die dood van een geliefde, ja, dis hartseer, ons allemaal is hartseer. Maar dan, dan is die dood van die geliefde um, nie optrand nie. Ja, dat is pijn en leiding. Maar eindelijk is ons dankbaar. En kan ons die Heere loof en prijs um, vir wie my was goos en was. En hoe sy ons elkeense levens aangeraak en beinvloed het. En kan ons vir die heren vraag, maar gee ons kracht om dit wat ons in my wisse lewe raak sien, raak gesien het, om dit te gebruik as een as inspiratie, een aanmoediging vir ons eie lewe, vir morgen en oormorgen. Um, Daar is baie stories wat die goosin familie vir ons kan vertel oor, oor dan die my wis romeis en kondensmelk, en moet nie vergeet, as ons klaar is, buitenkant, die vetkoekies met die extra aromat op, hulle, hulle is reg, ek het hulle geproe, hulle is fijn. Um, so kan ons geïnspireer word, gemotiveer word, om met ons eie leven aan te gaan, om vir die wereld te kan wees, Jezus is die Christus, Hy is gestuur na hierdie wereld toe om ons te roep. Want ons weet, terwijl ons op hierdie aarde is, is ons hier om goed te doen, om te verkondig dat hy die Christus is, want ek weet um, waar die ene kop pad is. Daar is plek in sy huis 
ook voor mij. Mag ons elke een um, versterk word door Johannes 11. Uh, mag ons onszelf voornemen om niet aan die aardse leven gebonden te wil blij nie. Maar dat ons kan losmaak, zodat so ons kan huis toe gaan. Mag jullie als familie en gezin uh, vertroosting vind vir morgen en oormorgen? Um, net zodra je denkt, nou is je recht, je het dan nie my wisse afsterwe vir werk, dan maak je een kas op, je ziet een foto, iemand vertel jou iets en al die herinneringen is terug, al die hartseer is terug. Maar dit is deel van die proces om, om finaal afscheid te nemen. Uh, ook voor die rest van die familie en die vrienden en die kennisse, uh, die is in ons en ons saamwees rondom een dankie sê voor die leven van my was goose. Ek gaan van ons saam bid, kom ons bly so sit en maak ons oor toe. Ons hemelse vader, ons buig voor u in aanbidding, dankbaarheid, lofprysing. U is ons God, in Christus Jezus het u elkeen van ons aan u verbind. Dank je dat ons niet hoeft bang te wees voor ons lichamelijke dood nie. Dank je dat ons weet dat ons lichamelijke dood maar net die deurgang is om samen met die, die eeuwigheid in te gaan in die huis plek te krijgen. Ons sê dankie voor die leven van my beschoos en die invloed wat zij op ons elkeen gehad het, groot en klein. Geef ons kracht om met ons elkeen zijn gewone leven aan te gaan en elke dag te besef dat u vir my ook geroep het om in die wereld te gaan vertel dat Jezus die Christus is die Seen van God, zodat so al hoe meer mensen kan besef, dat God die Christus hulle ook roep, om deel te word van sy huis. Ons bid voor die familie, vrienden, allemaal, Heere, vertroos ons in ons hart seer. Dank je dat ons in dankbaarheid saam kan wees vanmiddag. Ons loof en prijs u naam. Amen. Namens die familie doen ik een paar bedankings. Um, alle eer aan ons hemelse vader, genade, liefde, verzorging, die weten dat oma's begeerte uh, dat daar aan uitvoering gebring is, dat zij samen met God is. Anna, die mensen, die familie, sê vir jou baie dankie. Voor 22 jaar het jy jou huis en jou hart elke dag opgemaakt vir my was. Rondgerei, verzorg. Moeite was niet ter sprake nie. Baie, baie dankie voor al die liefde wat jij het aan mij was gegeet. Ons dank aan Niels en René daar ver in Australië. Dankie vir julle omgee en liefde, financiële bijdrage voor al die afgelopen tijd bij die intensieve verzorging. Um, dankie voor elke dag zijn videocall. Oma het het so waardeer. Al die familie en vrienden, Omgee, besoeken, andra van ondersteuning, 
ook vandag sy voorbereidings, baie, baie dankie. Dankie aan Marlies uh, Liebing, die oma's huisdokter, um, baie dankie vir jare sy verzorging. Dankie uh, in besonder vir dokter Maria Davis, uh, familievriendin, ook altyd ingespring as dit nodig was. Dion Pinaar, Hanneke sy bierman, dankie vir maandag, vooral maandagmiddag en aand, ons uh, weer die familie wat dier het geweldig. Hebra, thank you for the care of Oma for the past five weeks. Um, the connection between you and Oma was remarkable. Even on difficult days, you had such a special way of treating Oma with dignity and love. We thank you. Thank you for Catherine and Helen. Um, you've been part of caring for Oma over so many years. Thank you. Sophie, thank you for all the years that you ook met Oma help it. And that Oma you can help with the beskyt. Uh, you have saam many kilograms to do. Many. Many thank you for the love and the geduld. Thank you for the six months spread. Um, I was 34 years old by the six months spread, and my was min of Mary Selle. We started so saam saam here. Uh, she was very lief for the six months spread. Thank you for Jackie, the church kantoor, always ready to help as I was my was iets gevraagd. Alta. Thank you for your bijdrage and verzorging ook for Tani Mavis. She uh, has keer op keer vertel uh, van die geniet, genot wat she gehad het dier jou muziek. Baie dankie ook vir vandag. Sonja Smit, dankie vir die hele hantering die afgelopen week, al die relings, baie, baie dankie. Ons wil ons Hemelse Vader loof en prijs met die woorde van Psalm 31, vers 20. Hoe groot is die goedheid? Dit is altyd daar vir die wat jy dien. Alle eer aan ons Hemelse Vader. Marlie, jy doen een hulde blijk asjeblief. Jy kan voor en toekom. Maar het en oma kan hoor. Om um, Daniel, ek wil net eers ook dankie sê van die familie se kant af, dat oom so deel was van oma se leven. Dit is asof oom en Tanny Pat Redder ook soos kinders in haar huis was. En haar grootste vrees was, wie gaan haar begrawe as, as oom Daniel nou aftree. Um, so baie dankie dat oom ook die moeite gedoen het om te kom vir vandag. Ons waardeer het en nie golf gaan speel het nie. Um, ek sal hard en duidelik praat dat oma ook kan hoor. <laughs> Lieve oma Meiwes, ek kan hou met papa sy dood het oma gesê, mens moet nie in een begrafnis blaaikie briefs vir iemand skryf nie, maar jy moet eerder oor die persoon skryf. Ek verstaan precies hoekom oma dit gesê het, maar ek glo ook oma weet en verstaan, dat soos meeste van oma sy kinders en kleinkinders dinge bykie anders doen, gaan ek het vandag ook na anders doen. Ek wil net vir oulaas gau met oma gesels. Vanuit oma vir jaar het, het ons allemaal eindelijk so recht gemaak om te groet. Ons het geweer die dag aankom, maar steeds toe die oproep deerkom, was het onverwachts in een skok. Van die binnen my het ek gedink, en eindelijk ook maar gehoop, dat oma net vir altyd daar sal wees. Want oma was nog net altyd daar. Met alles. Elke vreugde, elke prestatie, elke oorwinning, elke terugslag elke hartseer, elke droom. Oma was daar. Oma was de rechte eistervrou gewees. Iemand wat vir, oe, noem ek die nummer net recht kan sê, <laughs> iemand wat vir 34.778 dae van haar lewe elke ochend opgestaan het. Dis vloek baie ochende om op te staan. Iemand wat vijf dochters groot gemaakt het, nege kleinkinders en elf achterkleinkinders en een hele paar honde in die familie lief gehad het. Oma was een vrouw wat al voor 
tenminste vijf keer oor see gereis het om bij familie te wees. Een vrouw wat lang pad van Gola toe, baie keer alleen, met haar blauw volksie aangepak het, en een paar keer so met kleinkinders wat nog net een leerlingslicensie gehad het, die pad gerei het. Oma had niks als het te groot uitdaging gesien nie. Nie eerst toe oma moes aanpas met die nieuwe technologie en een veefoon moes kry nie. Of toe oma nie meer lekker kon lees en een reader, een glorified um, technologische vergrootglas moet, vergroot moet aanskaf nie. Of toe oom Niels, teen oma sy wil, een loopring met die naam Nielsie gekoop het. Oma had alles met al by hande aangepak. Whatsapp, of eerder Whatsapp, soos oma dit genoem het, was net een te veel. Maar gedierig het oma die foon uitgehaal om ook maar self een foto te neem. Oma was so cool, oma sy foon was selfs in Afrikaans, wat al ons kleinkinders die mekaar gemaakt het, as ons oma moes help as sy hulp nodig gehad het. Oma was een bonnel vreegde, wat so baie saam gelag en gesels het, wat deel, was, wat deel van die pret wou wees, en nie as gevolg van ouderdom wou uitmis nie. Al kon oma soms bekie, of klein bekie hardkoppig wees, was oma nog steeds een groot sport om een blau denim aan te trek en toe te laat dat ons foto's neem en op Facebook sit. Oma was een wonderwerk wat COVID oorleef het. Ons verstaan nog steeds nie hoekom nie, maar oma het. Oma was iemand wat tot, die, tot op die ouderdom van 88 bestuur het en tot op die ouderdom van 95 heerlijke kos gemaakt het en nooit bang was vir skorrelgoed nie. Vers kon dat ek het nou maar moet sê, oma, die skorrelgoed was nie altyd so mooi skoon nie, maar oma sy wil om te help en groot hart het opgemaak dat ons soms my weer die skorrelgoed moes was. Oma was een vrou wat gegloe het, sy was nie oud nie, of het er iemand wat gekies het wanneer hulle oud wil wees, maar nog steeds het sy gepraat van die ou mense in die ouwe thuis. Oma was sterk, selfs toe die onmoendelike wat vir die ouwer vir die ouwer om sterk te wees gebeur het, die grootste verlies wat die ouwer kon ervaar moest deermaak, en ten spuite van die seer van Tani Mewiese dood, was oma die voorbeeld van iemand wat sterk in geloof gestaan het. Dis asof ek vir Jesus wil vraag, wat van het nog een bykie? Net nog een rikkie? Kan ons ouma nie net asjeblief vir nog een koppie kondensmelk die enige selsie kry nie? Net nog een sakkie skirwe Abrams, met een lang skirwe Abram vir elke kleinkind. Kan ouma net nog een dag van ons heerlijke boordkoos uit niks maak, en net nog een baksel vetkoek en donuts vir, vir een groot saamkeier? Kan ouma net nog een keer kom keier, en ouma sy melktaart of skaas op saambring om te eet? Net nog een koppie kotefie of padkosbroeikies? Net nog een keer goeie nacht sê, of nog een glasie amarula? Kan, ou, kan ons ouma vir net nog een pink melskommel of draai roomuis vat? Net nog een kaart speeliekie? Net nog een ouma ag? Kan ons net nog een keer die selfde story hoor wat ouma moet oorvertel en hoor hoe ouma spog oor ouma sy kinders of kleinkinders? Net nog een rikkie weer so met ouma grappies vertel of vir ouma grappies vertel en ouma sy lach net nog een laaste keer kan hoor. Net nog een kers wees wat ouma vir ons uit die bybel lees net nog een verjaarsdag wat ouma eerste bel en een bybelversie vir ons stuur. Kan ons ouma vir net nog een keier by ons sê, net nog een verjaarsdag om een kersie uit te blaas. Ek het so gehoop, ons gaan ouma sy honderdse verjaarsdag nog vier, nog honderd kersies uitblaas. Maar ek besef te safsichtig om ouma vir langer by ons te hou en vir ons self te hee. Want ek weet, ouma was so reg om huis toe te gaan, net om by die heren sy voete te sit die eeuwige lewe te geniet en by oma sy hemelse mense te wees. Ons weet oma is gelukkig daar waar oma nou is, sonder pijn, sonder leiding, iets waar na oma so uitgesien en gesmag het. Ek spiek jaloers, jaloers op die heren, dat hy oma vir eeuwig gaan hee, maar ook so dankbaar dat hy oma vir so baie lang vir ons geleen het. Met een baie seer, maar vol harte, groet ons oma en gin ons oma die lekker is. My liefste oma, Ons gaan jou verskrikkelijk baie mis. Baie dankie, Marlie. Jy het my wis uh, slag met woorde in jou genetika. Baie dankie. 
Vrienden, ons gaan uh, die volgende proces volg. Ons gaan nou kyk na een uh, fotobeeld, dan gaan ons die oorwinningslied saam sing, dan gaan ons uitbeweeg, en moet nou nie, ja, vasthak by die deur nie, beweeg uit buitenkant toe, na die voertuig toe, ons gaan daar een laaste ceremonie doen, en afsluit, en dan gaan ons allemaal saam thee drink, en my wisse vetkoekies eet in die, in die saal. So kom ons kyk na die fotobeeld, en dan sing ons daarna. Took the supermarket flowers from the windowsill I threw the day old tea from the cup Packed up the photo album Matthew had made Memories of a life that's been loved Took the Garrett Wilson cars and stuffed animals Pulled the old ginger beer down the sink Dad always told me, don't you cry when you're down But mum, there's a tear every time that I blink Oh, I 
I'm in pieces, it's tearing me up But I know a heart that's broke is a heart that's been loved So I'll sing hallelujah You were an angel in the shape of my mom When I fell down you'd be there holding me up Spread your wings as you go and when God takes you back, he'll say hallelujah, you're home I fluffed the pillows, made the bed, stacked the chairs up Folded your nightgowns neatly in a case John said he'd drive, then put his hand on my cheek And wiped a tear from the side of my face And I hope that I see the world as you did Cause I know a life we love is a life that's been lived So I'll sing hallelujah You were an angel in the shape of my mom Fell down, you'd be there holding me up Spread your wings as you go And when God takes you back You'll say hallelujah, you're To see the person I have become Spread your wings and I know the when God took you back He said hallelujah, your home Von meinen Betzekant bei Danke, dass uns auch auf eine Manier kon deel wees von die juiste streep goosens, groot waardering ook von uns kant af für jylle. Uns gaan die Oerwinningslied saam sing, kom ons staan und sing die drie verse daar, und daarna beweeg uns uit Betzekant toe, asjeblieft.
Baie dankie, kom ons gee kans vir die familie om buitenkant te beweeg, dan volg ons hulle.